。听完叶庄全想在金陵多待着日子，最高兴的竟然是叶晨的外公安启山。他不禁笑道：“叶老兄，你干脆就住在家里，家里还有空房间，住在一起，咱们也能没事喝喝酒、叙叙旧、唠唠家常。”叶庄全道：“安老弟，我就不住在家里了。”太打扰，不如住到白金汉宫更方便。你要是想喝酒、叙旧、唠家常，我再随时过来，路途不算远，交通也方便。安启山还想劝他，叶晨则直接开口道：“爷爷，香榭丽这些半山别墅，我之前都让老陈回购过来了，除了隔壁那套我偶尔会用之外，其他全都空着。我让洪武安排人给您准备一套出来，正好洪武大部分时间都在山下。”我让他过来照顾一下您的起居。如果您想住到市里，就让洪武直接送您过去。”叶庄全笑着说道。“好，好，好，这样更方便。既然明天的发布会就在白金汉宫，那我今晚就住到白金汉宫去，等发布会结束之后再搬过来。这环境不错，比燕京清静多了。晨儿，你让洪武帮我开个车就好，不用照顾我的起居。我现在身体状况很好，一个人住就可以。”一旁的安启山不由问他：“叶老兄这次来金陵，怎么没带一两个孩子在身边照顾？”叶庄全看了看叶晨，随后对安启山说道：“不怕说出来让诸位笑话。之前万龙殿杀上叶灵山的那次，叶家子嗣里除了晨儿，没一个有骨气的，一个个尽是贪生怕死的孬种。后来晨儿收服了万破军，就让他们有一个算一个。”全都住叶灵山，给叶家老祖宗守孝去了。安启山惊掉下巴，脱口道：“全去了。”对，叶庄全讪笑一声：“儿子、女儿、孙子，还有那些姓叶的外戚，都去了。除了女儿被陈儿特许照顾我在燕京的饮食起居之外，其他人没有陈儿的允许，三年内不得离开叶灵山。”安启山瞪大眼睛，下意识地看了叶晨一眼，见叶晨满脸淡然。仿佛说的事情跟他一点关系也没有，便又试探性地问叶中全：“叶老兄，这么多人在叶灵山，叶家的业务应该会受到不小的影响吧？”听到安启山的问题，叶中全尴尬地笑道：“丢人就丢人在这里了，这帮人把业务交出来之后，就按陈儿的意思，都交给了专业的职业经理人负责，对这些职业经理人有严格的业绩考核以及奖惩标准。”结果是，原有的业务规模以及利润率反而不断上涨，成本也降低不少。别看那些职业经理人薪资也很高，但比起叶家给自己人的薪资福利，那是低得多了，等于是既降了本又增了效。所以那帮人在叶灵山待着也挺好。安启山没想到是这么个回答，无奈地笑了笑，说道：“有些时候，对自己人也确实疏于管理和约束，这也是很多家族面临的顽疾。”叶庄全笑道：“我后来也想明白了，自家人没这个能力，就让他们直接坐享其成就好，不必留在原本的岗位失位素餐，而是把岗位让给有能力的人，而他们也只需要牺牲一部分的分红比例出来就好。如果有能力的人能把收入基数做得更高，他们不用做事，反而可以赚得更多。”安启山点头赞同道：“这也是一个解决问题的好办法。”叶庄全微笑道。我现在也看开了，叶家现在虽然还比不上安家这等规模，但也早已经让所有叶家人以及叶家的外戚骨干实现了财务自由。他们手里的钱，只要好好打理，一辈子锦衣玉食不在话下。所以现在的叶家也不需要为他们背负任何过多的责任和负担。说着，他看向叶晨，非常认真地说道：“晨儿，今日叶家的所有资产，都是你将来对抗破青会的经费。”你只管放手去干，即便哪天叶家资产消耗殆尽，也无需向任何人负责，更无需有任何心理负担。叶晨轻轻点了点头。虽说他现在不需要动用叶家的任何资源，但老爷子能这么说，他心里还是难免感动。外公安启山也不由得感慨道：“晨儿，我的态度与你爷爷一样，安家的一切资源也都任你取用调遣。”一顿家宴，众人推杯换盏。两位打破多年隔阂的老人都愈发开心，只是有时话题会不由自主地聊到叶晨的父母，两位老人便又时常眼眶通红，叶晨的心里是欣慰的。
，毕竟这意味着两家人以后不会再有任何矛盾与间隙。父母生前感情一直非常好，在天之灵若是看到两位老人冰释前嫌，心中也一定为之喜悦。酒足饭饱，叶忠全又与叶晨的外公外婆聊了许久，才有些抱歉的起身告辞。叶晨找来红武开车，先将叶忠全送到了白金汉宫。之后自己才回到家中。明日的发布会定在下午，上午两位老人以及叶晨的三个舅舅，还要与杜蜜月回来的贺远江夫妇碰面，梳理一下发布会的流程和发布内容纲要，以确保下午的发布会能够万无一失。夜里，叶晨久久无法入睡，听着身边萧楚然的呼吸频率平缓又安静，便知道他已经睡着。而叶晨心里还在想着外婆跟自己说过的话，虽说他还从未想过要个孩子，但外婆的话还是在他心里埋下了一颗种子。血脉的传承让他肩上无形中担负起了巨大且不可推卸的责任，他有责任让父母留下的血脉继续传承下去。人总是要死的，区别是有的人死了，身上从智人时代一直渊源流传下来的血脉就在他身上断了。但有的人却将这血脉延续了下去。这个世界上，现如今有八十亿人活着，就有八十亿条炙热滚烫的血脉。这其中一定有某一部分血脉可以一直延续几千几万年，甚至一直延续到人类灭绝的最后一刻。而也一定有某一部分血脉在秒针指向任何一格的时候消亡，或许是上一秒，或许是这一秒，也或许是下一秒。叶晨无法保证自己的血脉将来能延续多久，但他意识到，总是要在某个阶段把接力棒交出去，完成自己血脉向下一代的传承。人生本就是一场接力赛，当其他赛道的人都在传递接力棒的时候，默默跑完全程的那个，注定一生落寞。想到这里，叶晨不禁耻笑起自己。过去的二十年，他脑子里想的全是替父母报仇。从未想过自己应当过什么样的生活。与萧楚然结婚这些年，之前是在屌丝入赘的自卑和两人的相互尊重中坚持，之后是在隐瞒身份的愧疚和两人不变的尊重中持续。这种持续就像是一枚被发射到外太空的火箭，你不用管它，它就在太空中一直匀速飞行，不会转弯，也不会减速，平稳的如同死人那毫无起伏的心电图。而叶晨也是在这一刻，真的有了几分害怕。他怕自己万一没能敌得过吴飞燕，被吴飞燕斩于马下，断了父母的血脉，该如何面对父母在天之灵？一念至此，他忍不住转过身，看着旁边熟睡的萧楚然，轻声开口问道：“老婆，要不我们考虑一下，要个孩子吧？”叶晨只是轻声呢喃，不曾想过萧楚然能听到，但萧楚然闭着眼睛。迷迷糊糊地说道：“老公，最近，最近真的好，好忙啊！要不，要不就等两年再要宝宝吧。”叶晨被他的声音惊住，仔细看过后，才发现他应该是在说梦话。有时人在梦中难分梦境现实，如果梦里刚好梦到某人，某人又在现实中在他耳边问他话，他就会直接带入到梦境里，然后稀里糊涂地回答。叶晨也猜测，此刻萧楚然的梦境里应该有自己，只是不知道他的回答是真心还是敷衍。不过他也没有真的想问，于是便温柔地看着萧楚然，轻声道：“没事，我还有很多事情要做，你可以慢慢考虑。”萧楚然似乎也听到了他的话，咯咯一笑，撒着娇喃喃道：“谢谢老公理解，老公最好了。”此时此刻，普陀山上一处佛门宅院。一位气质非凡的妇人正在院中静坐，仰望星空。今日天气骤降，北边的冷风吹散了空中的云朵，整片天空群星闪烁，令人神往。这位妇人便是叶晨的妈妈安城西。普陀山虽然地处更南方，但湿冷的天气尤为难熬。可安城西却只穿着一袭单薄的长袍，将双臂环抱于胸前。抬头看着苍穹，一双绝美的眼眸在星空之下熠熠生辉。孙姐拿着一件大衣从左侧厢房里走了出来，将大衣披在了安城西的肩上，开口道：“夫人，太晚了，您该休息了。”安城西眼眶莹润晶莹，
，眼眶中波光粼粼的，是噙在其中的热泪。他没有让眼泪流下来，而是微笑着说道：“孙姐，我公公今日与我父母见面了，臣儿也在，想来他们应该是冰释前嫌了。”孙姐点点头，又恭敬又心疼地说道：“夫人。”您父亲恨了您公公这么多年，如今也终于相互理解了，这对他和您公公来说都是好事。若他哪天他们知道您还活着，肯定会更开心。安城西摇摇头，长叹一声，轻声呢喃道：“不一样的，我父母固然会无比开心，我公公他或许会更落寞才是。毕竟长英再也回不来了，而他原本还有我爸妈这两个一样白发人送黑发人。”一样同命相连的人，我一旦回去，他就变成唯一的那个了。这对他一个年近耄耋的老人来说，太残酷。